সবাইকে স্বাগত আমি প্রভাষক স্বর্ণজিৎ কুমার সাহা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আজকে আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের নয় নম্বর ক্লাস আজকে আমাদের ক্লাসে আলোচনার বিষয় হচ্ছে শুধু নর গেট ব্যবহার করে লজিক সার্কিট অঙ্কন শুধুমাত্র নর গেট সাধারণত লজিক সার্কিট অঙ্কনে আমরা বিভিন্ন ধরনের গেট সাতটি যে গেট রয়েছে আমাদের সাতটি গেটই আমরা ব্যবহার করি কিন্তু এখানে আমাদের বলা হয়েছে শুধু নর গেট শুধু নর গেট দিয়ে যদি লজিক সার্কিট আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিশেষ নিয়ম মনে রাখতে হবে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক শুধু নর গেট দিয়ে লজিক সার্কিট অঙ্কনে আমাদের কি কি বিষয় জানতে হবে পূর্ব জ্ঞান প্রথমটা আমাদের লাগবে নর গেট কি এটা আমাদের জানতে হবে নর গেট কিভাবে কাজ করে দ্বিতীয়টি হচ্ছে লজিক ফাংশনের সরলীকরণ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকতে হবে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক নর গেট কি যে গেট ইনপুট গুলোকে যোগ করে যোগফলকে পূরক করে আউটপুটে প্রদর্শন করে তাকেই নর গেট বলে তাহলে নর গেট মূলত দুইটি কাজ করে একটি হচ্ছে ইনপুট গুলোকে যোগ করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যোগফলকে পূরক করা তাহলে নর গেট কাজ করলো কয়টি দুইটি একটি হচ্ছে যোগ আর একটি হচ্ছে পূরক প্রথমে যোগ এরপরে পূরক আমরা জানি বুলিয়ান অ্যালজেব্রাই তিন ধরনের অপারেশন করা যায় এই অপারেশন তিনটি হচ্ছে যোগ গুণ এবং পূরক তাহলে বুলিয়ান অ্যালজেব্রাই অপারেশন করা যায় সর্বমোট তিন ধরনের যোগ গুণ এবং পূরক এর মধ্যে নর গেট দুইটি অপারেশন করতে পারে অপারেশন দুইটি হচ্ছে যোগ এবং পূরক তাহলে নর গেট যে অপারেশনটি করতে পারে না সেটা হচ্ছে গুণ তাহলে যদি কোনো সার্কিটকে আমি শুধু নর দিয়ে আঁকব বা যদি কোনো ফাংশনকে শুধু নর গেট দিয়ে আমি লজিক সার্কিটে রূপান্তর করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণ থেকে অবশ্যই গুণ চিহ্নটাকে বাদ দিতে হবে এবার আমরা নিয়মগুলো দেখে আসি আমরা আগেই বলেছি নর গেট দুইটি কাজ করতে পারে একটি হচ্ছে যোগ আর একটি হচ্ছে পূরক নর গেট গুণ করতে পারে না অর্থাৎ কোনো লজিক ফাংশনকে শুধু নর গেট দিয়ে লজিক সার্কিটের রূপান্তরের ক্ষেত্রে সমীকরণে গুণ চিহ্ন রাখা যাবে না দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে অবশ্যই যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম থাকতে হবে কারণ নর গেট শুধু যোগ করতে পারে না যোগের পরে একটি প্রাইমও করে থাকে তাহলে অবশ্যই যোগের পরে আমাদের একটি প্রাইম রাখতে হবে এই দুইটি নিয়ম যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলেই যে কোনো ফাংশন নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে প্রথম উদাহরণ শুধু নর গেট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা একটি সমীকরণ পেয়েছি এক নম্বর সমীকরণ আমরা বলছি ওয়াই সমান এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আমরা চিত্র আয়ত করার জন্য যে দুটি নিয়ম রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে সমীকরণে গুণ চিহ্ন রাখা যাবে না দ্বিতীয়টি হচ্ছে সকল যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম থাকবে তাহলে আগে দেখে নেওয়া যাক এই সমীকরণে গুণ আছে কিনা এই সমীকরণে গুণ চিহ্ন রয়েছে এ বি মাঝে একটি গুণ রয়েছে বিসির মাঝে এবং সি এর মাঝে গুণ চিহ্ন রয়েছে আমাদের প্রথম নিয়মেই কিন্তু বলা হয়েছিল গুণ রাখা যাবে না অর্থাৎ সমীকরণ থেকে গুণ চিহ্ন আমাদের বাদ দিতে হবে চিহ্নের পরিবর্তন করা সম্ভব একমাত্র প্রাইম ভাঙা বা জোড়া লাগানোর ফলে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এ বির উপর যেহেতু কোনো প্রাইম নাই তাহলে প্রাইম ভাঙারও কোনো সুযোগ নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই গুণকে যদি রূপান্তর করতে হয় প্রথমেই এ বির উপরে প্রাইম আনতে হবে তারপরে সেটাকে ভাঙতে হবে এ বির উপর যেহেতু কোনো প্রাইম নাই তাহলে আমাদের অবশ্যই দুইটি করে প্রাইম আনতে হবে একইভাবে বি সি বা সি এর উপরও আমাদের দুইটি প্রাইম প্রয়োজন হবে কারণ বি সি এবং সি ও এর মাঝেও গুণ চিহ্ন রয়েছে তাহলে আমরা তিনটার উপর পৃথক পৃথক দুইটা করে প্রাইম নিয়ে নিলাম কেউ বলতেই পারে যে স্যার আমি যদি সম্পূর্ণটার উপর প্রাইম নিই সম্পূর্ণটার উপর যদি আমরা দুইটা প্রাইম নিতাম তাহলে কিন্তু প্রাইমটা আমরা গুণের উপর থেকে ভাঙতে পারতাম না কারণ সরলীকরণের নিয়মে বলাই হয়েছে প্রাইমটা প্রথমে ভাঙতে হবে যোগের উপর থেকে তাহলে যোগের উপর থেকে ভাঙলে এই যোগ চিহ্নটাই কিন্তু গুণে পরিণত হতো আমার টার্গেট গুণ রাখা যাবে না যোগকে ভেঙে গুণ করা নয় গুণকে ভেঙে যোগ করাই আমাদের কাজ নর দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সবগুলোর উপর দুইটা করে প্রাইম নিয়েছি এবার যদি আমরা একটা করে প্রাইম ভেঙে দিই তাহলে আমরা প্রথম অংশে পাবো এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম একইভাবে দ্বিতীয় অংশ পাবো বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম হোল প্রাইম এবং তৃতীয় অংশে আমরা একই অংশ পাচ্ছি এখন দেখা যাচ্ছে তৃতীয় লাইনে এসে আমাদের প্রথম শর্ত অর্থাৎ সমীকরণে গুণ চিহ্ন রাখা যাবে না এই শর্তটি পূরণ হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত সকল যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম থাকবে এই শর্তটি কিন্তু পূরণ হয়নি তাহলে এই শর্ত পূরণের জন্য আমাদের এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম এবং বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম হোল প্রাইম এর মাঝে যে যোগ চিহ্নটি রয়েছে এবং দ্বিতীয় যে একটি যোগ চিহ্ন রয়েছে এই দুইটি যোগ চিহ্নের উপরে কিন্তু কোনো প্রাইম নাই তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটি যোগ চিহ্নের উপরও প্রাইম আনতে হবে তাহলে এই দুটি যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম আনতে হলে আম
তাহলে এবার আমাদের চতুর্থ যে লাইনটা আমরা পেলাম সর্বশেষ লাইনে আমার দুইটি শর্তই পূরণ হয়েছে সমীকরণে কোনো গুণ চিহ্নও নাই আবার সকল যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম রয়েছে সেটা দুই বা ততধিক থাকতে পারে এবার আমরা সার্কিট অঙ্কন করি সমীকরণ থেকে দেখা যায় তিন ধরনের চলক রয়েছে এখানে এ বি এবং সি তাহলে আমরা তিনটি চলক নিয়ে নি এ বি সি এবার দেখা যাচ্ছে এই সমীকরণে তিনটি চলক এ বি এবং সি প্রত্যেকেরই একক প্রাইম রয়েছে যেমন শুধু এর উপর প্রাইম রয়েছে শুধু বি এর উপর প্রাইম আছে আবার শুধু সি এর উপরও প্রাইম আছে যদি আমাদেরকে শুধু লজিক সার্কিট আঁকতে বলা হতো তাহলে আমরা নট গেট দিয়ে প্রাইমের কাজটা করতে পারতাম কিন্তু আমাদের বলেছে শুধুমাত্র নট গেট নট ব্যতীত অন্য কোন গেট আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এই কারণে আমরা যেটা করব একে দুই ভাগ করে যদি আমরা একটি নট গেটে দিই তাহলে আমরা পাবো এ প্রাইম নট গেটের সার্বজনীনতা প্রমাণ ক্লাস নম্বর সাত দশমিক এক এখানে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে একইভাবে বি কে দুই ভাগ করে যদি আমরা একটি নট গেটে দিই বি প্রাইম সি কে দুই ভাগ করে নট গেটে দিলে সি প্রাইম এবার আমাদের প্রথম অংশের কাজ অর্থাৎ এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম এই অংশটুকু আমরা যদি তৈরি করতে চাই তাহলে এ প্রাইম থেকে আমরা একটি ইনপুট নিব বি প্রাইম থেকে একটি ইনপুট নিব একটি নট গেটে দিব নট গেট কি করবে যোগ করে পুরো তাহলে একটি ইনপুট সে আনছে এ প্রাইম থেকে অন্য একটি ইনপুট সে নিয়ে যাচ্ছে বি প্রাইম থেকে তাহলে সে আমাদের দিবে এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম একইভাবে দ্বিতীয় অংশটি বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম তাহলে বি প্রাইম থেকে একটি এবং সি প্রাইম থেকে একটি ইনপুট নিলে নট গেটে দিলে আমরা পাবো বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম হোল প্রাইম একইভাবে পরের অংশ সি প্রাইম প্লাস এ প্রাইম হোল প্রাইম তাহলে সি প্রাইম থেকে একটি এবং এ প্রাইম থেকে একটি যদি আমরা নট গেটে দিই তাহলে আমরা পাবো সি প্রাইম প্লাস এ প্রাইম হোল প্রাইম এবার তিনটি পৃথক পৃথক অংশ তৈরি করার পরে এই তিনটি অংশকে পুনরায় আবার যোগ করে প্রাইম করা হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে তিনটিকে একত্রে যদি আমরা একটি নট গেটে দিই তাহলে নট গেটের কাজ হচ্ছে যোগ করে পুরো অর্থাৎ প্রথম অংশটি প্লাস দ্বিতীয় অংশটি প্লাস তৃতীয় অংশটি তিনটি অংশই যোগ করে একটি পুরো করে দিবে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণে প্রাইম রয়েছে উপরে দুইটি একে আমরা যখন দুই ভাগ করে নট গেটে দিয়েছিলাম আমরা এ প্রাইম পেয়েছিলাম একইভাবে বি কে দুই ভাগ করে নট গেটে দিলাম আমরা বি প্রাইম পেয়েছিলাম তাহলে সর্বশেষ যে ফাংশনটা আমরা পেয়েছি এটাকে যদি দুই ভাগ করে নট গেটে দিই তাহলে আমরা এর উপরেও একটি প্রাইম পাবো উদাহরণ দুই দুই নম্বর উদাহরণে আমরা ওয়াই সমান পাচ্ছি এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম আমাদের সমীকরণে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে সমীকরণে গুণ চিহ্ন রাখা যাবে না তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের গুণ চিহ্ন রয়েছে এ প্রাইম এবং বি প্রাইমের মাঝে একটি তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের গুণ চিহ্নটি বাদ দিতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এর উপরে প্রাইম আনতে হবে কারণ প্রাইম না ভাঙলে চিহ্ন চেঞ্জ করা যায় না তাহলে এ প্রাইম ইন্টু বি প্রাইমের উপর আমরা ডাবল প্রাইম নিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা নিচের প্রাইমটি ভেঙে দিই তাহলে এখানে গুণ চিহ্নটা যোগে পরিণত হবে সেক্ষেত্রে এর উপর ডাবল প্রাইম হবে বির উপরও ডাবল প্রাইম তাহলে এ ডাবল প্রাইম প্লাস বি ডাবল প্রাইম হোল প্রাইম এ ডাবল প্রাইম অর্থ আমরা জানি শুধু এ বি ডাবল প্রাইম অর্থ শুধু বি অর্থাৎ আমরা পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম প্লাস সি প্রাইম প্রথম শর্ত পূরণ হয়েছে সমীকরণে কোনো গুণ চিহ্ন নাই সকল যোগ চিহ্নের উপর প্রাইম থাকবে কিন্তু এখানে এ প্লাস বি হোল প্রাইম এবং সি প্রাইমের মাঝে যে যোগ চিহ্ন আছে এখানে কোনো প্রাইম এর যোগের উপর কোনো প্রাইম নাই অর্থাৎ এর উপরে আমাদের আরও প্রাইম লাগবে এবং সেক্ষেত্রে প্রাইম নিতে হবে দুইটি কারণ নতুন প্রাইম কখনো দুইটির কম আনা যাবে না আমরা এই সরলীকরণটাকে আরেকটু সহজভাবে আরেকটু ছোটোভাবে করতে পারি দেখা যাক আমরা জানি প্রায় চিহ্ন পরিবর্তন করার দুইটি নিয়ম রয়েছে মর্গান সূত্র দুইটি মর্গান সূত্র এক অনুযায়ী প্রাইম ভাঙলে যোগ গুণে পরিণত হয় দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রাইম ভাঙলে গুণ যোগে পরিণত হয় এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নটা ছিল ওয়াই সমান এ প্রাইম বি প্রাইম প্লাস সি আমাদের এই গুণটা যোগে পরিণত করাই আমাদের টার্গেট এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর উপরও একটি প্রাইম আছে বির উপরও একটি প্রাইম আছে মাঝে চিহ্ন রয়েছে গুণ যদি আমি এর প্রাইম এবং বির প্রাইম এই দুটাকে একত্রে একটি প্রাইম তৈরি করি তাহলে কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাঝখানের গুণ চিহ্নটা পরিণত হবে যোগে আমি যদি মর্গান সূত্রটা একটু লিখে দিই তাহলে এরকম দ্বারাই যে এ প্লাস বি হোল প্রাইম সমান আমরা জানি এ প্রাইম ইন্টু বি প্রাইম তাহলে এখানে মর্গানের বিপরীত সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে প্রাইম ভাঙলে যেহেতু যোগ চিহ্ন গুণে পরিণত হয়েছিল তাহলে প্রাইম দুইটা জোড়া লাগালে গুণ চিহ্ন যোগে পরিণত হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এ এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম দুইটা যদি একসাথে আমরা যুক্ত করি তাহলে এ প্লাস বি হোল প্রাইম প্লাস সি প্রাইম অর্থাৎ একবার আমরা এই লাইনটাতে চলে আসতে
কেউ যদি মনে করে স্যার এই প্রাইম আর এই প্রাইম জোড়া লাগাবো তাহলে কিন্তু এই যোগ আবার গুণ হয়ে যাবে আমাদের সমীকরণে নর গেট বাস্তবায়নে কিন্তু গুণ থাকা যাবে না এই দুইটি উপায়ের যে কোনো একটি উপায়ে ফাংশনটি সরল করলে হবে দুইটি সঠিক এবার আমরা লজিক সার্কিট অঙ্কন করি লজিক সার্কিট অঙ্কনে দেখা যাচ্ছে আমাদের তিনটি চলক রয়েছে এ বি এবং সি এবং এককভাবে প্রাইম আছে শুধু সি এর উপর তাহলে সি কে আমরা দুই ভাগ করে যদি একটি নর গেটে দিই তাহলে পাবো সি প্রাইম এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে তৈরি করতে হবে এ প্লাস বি হোল প্রাইম তাহলে এ থেকে এবং বি থেকে দুইটি ইনপুট নিয়ে যদি একটি নর গেটে দিই আমরা পাবো এ এ প্লাস বি হোল প্রাইম এবার এই অংশটুকুর সাথে যোগ রয়েছে কত সি প্রাইম যোগ করে আবার প্রাইম করা হয়েছে তাহলে সি প্রাইম থেকে একটি নিয়ে আমরা যদি এর সাথে অন্য একটি নর গেটে দিই তাহলে পাবো এ প্লাস বি হোল প্রাইম প্লাস সি প্রাইম হোল প্রাইম এবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণে এ প্লাস বি হোল প্রাইম প্লাস সি প্রাইম এর উপর দুইটি প্রাইম রয়েছে কিন্তু এখানে আমাদের প্রাইম তৈরি হয়েছে একটি এই এটাকে আমরা আবার দুই ভাগ করে একটি নর গেটে দিলে আমরা কাঙ্ক্ষিত সমীকরণটি পাবো তৃতীয় উদাহরণে আসা যাক উদাহরণ নম্বর তিন এফ সমান আছে এ প্লাস বি হোল প্রাইম ইন্টু এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ কি ছিল যে সমীকরণে আমরা কোনো গুণ চিহ্ন রাখবো না কিন্তু এখানে মাঝখানে গুণ চিহ্ন রয়েছে এই কারণে আমরা উপরে ডাবল প্রাইম দিয়ে দিলাম যদি আমরা প্রাইমটা মাঝখানের গুণ চিহ্নের উপর থেকে ভাঙি তাহলে এ প্লাস বির উপর একটা ভাঙা অংশ পড়বে এবং এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম হোল প্রাইম এর উপর একটি ভাঙা অংশ মাঝখানের এখানে গুণটা পরিণত হবে যোগে এবং এ প্লাস বি এর উপর ডাবল প্রাইম রয়েছে অর্থাৎ ডাবল প্রাইম অর্থ প্রাইম নাই আবার এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম এর উপরও ডাবল প্রাইম রয়েছে এই ডাবল প্রাইম এর অর্থ প্রাইম নাই তাহলে আমরা পাবো এ প্লাস বি প্লাস এ প্রাইম বি প্রাইম যেহেতু সবই যোগ চিহ্ন এই পাঁচ ব্র্যাকেট গুলোর আমাদের কাছে কোনো মূল্য নাই এক্ষেত্রে যদি মনে করা যায় যে এ আর এ প্রাইম যোগ করলে ওয়ান বি আর বি প্রাইম যোগ করলে ওয়ান তার মানে ফাংশনটা থেকে টোটালি ওয়ান পাওয়া যাবে এটা কিন্তু সত্য নয় কারণ এখানে আমাদের শুধু নর গেট দিয়ে এই ফাংশনটা চিত্রায়িত করতে বলা হয়েছে আমাদের সরলীকরণ করতে বলে নাই শুধুমাত্র দুইটি শর্ত পূরণ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকুই সরল করব অন্য কোন অংশ আমরা সরল করব না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি সার্কিট আঁকতে চাই আমাদের দুই ধরনের চলক ছিল এ এবং বি তাহলে আমাদের এর উপরও একক প্রাইম রয়েছে বির উপরও একক প্রাইম রয়েছে তাহলে একে আমরা দুই ভাগ করে নর গেটে দিলে এ প্রাইম বি কে দুই ভাগ করে নর গেটে দিলে বি প্রাইম দেন আমরা ওদের যোগ করতে হবে এ প্রাইম বি প্রাইম এ বি তাহলে এ থেকে একটি বি থেকে একটি এ প্রাইম একটি বি প্রাইম একটি চারটি নিয়ে একসাথে আমরা যেহেতু আমরা বলেছিলাম এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কোনো মূল্য নাই আমাদের কারণ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের পরে যোগ চিহ্ন থাকলে ব্র্যাকেট দেওয়া বা না দেওয়া একই কথা এক্ষেত্রে এই চারটাকে আমাদের কি করা হয়েছে যোগ করে পুরো তাহলে চারটাকে একত্রে আমরা যদি একটি নর গেটে দিই তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এবার আমাদের সর্বশেষ উদাহরণ চার নম্বর উদাহরণটা দেখা যাক চার নম্বরে রয়েছে এফ সমান এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম জেড প্লাস এক্স প্রাইম হোল প্রাইম এই ফাংশন থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথম কাজ সমীকরণ থেকে গুণ চিহ্ন বাদ দেওয়া এখানে একটি মাত্র গুণ চিহ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম এর পরে এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাঝে এইখানে একটি গুণ চিহ্ন রয়েছে এখন আমাদের এই গুণ চিহ্ন বাদ দিতে হলে অবশ্যই এর উপর থেকে প্রাইমটা ভাঙতে হবে কিন্তু এই প্রাইমটা যদি আমরা ভাঙি সরলীকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রাইমটা ভাঙা পরে আগে এই প্লাসের উপর থেকে এই গুণের এখান থেকে প্রাইম ভাঙা যায় না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্লাসের উপর থেকে এই প্রাইমটা যদি ভাঙি তাহলে এই যোগ চিহ্নটা গুণে পরিণত হবে যা আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই গুণের উপর থেকে প্রাইম ভাঙার জন্য ওয়াই প্রাইম জেড আর এক্স প্রাইম এই তিনটা অংশের উপর আমরা পৃথক দুইটা প্রাইম নিয়ে নিব তাহলে তিনটা অংশের উপর আমরা পৃথক দুইটা প্রাইম নিলাম এবার যদি আমরা এই পৃথক দুইটা প্রাইমের নিচের প্রাইমটা ভেঙে দিই তাহলে এখানে গুণের জায়গায় আসবে যোগ চিহ্ন তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের উপর ডাবল প্রাইম আসবে গুণ যোগে পরিণত হবে জেড প্লাস এক্স প্রাইমের উপর একটি প্রাইম এবং প্রাইম তাহলে ওয়াইয়ের উপর যেহেতু ডাবল প্রাইম আছে ডাবল প্রাইম অর্থ প্রাইম নাই তাহলে আমরা পাবো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এক্স প্রাইম হোল প্রাইম এবার এই সমীকরণে আমাদের কিন্তু কোনো গুণ চিহ্ন নাই আবার সকল যোগের উপরই আমাদের প্রাইম রয়েছে এবার আমরা চিত্র আঁকতে পারি লজিক সার্কিট অঙ্কনের ক্ষেত্রে যেহেতু তিন ধরনের চলক রয়েছে আমাদের এক্স ওয়াই আর জেড আমরা তিনটি চলকে নিয়ে নিলাম এক্স ওয়াই জেড একক প্রাইম আছে শুধু এক্স এর উপর তাহলে এক্স কে দুই ভাগ করে একটি নর গেটে দিয়ে আমরা এক্স প্রাইম পেলাম এবার আমাদের প্রথম অংশের কাজ এক্স প্রাইম প্লাস জেড হোল প্রাইম তাহলে এক্স প্রাইম থেকে একটি এবং জেড থেকে একটি নিয়ে আমরা যদি একটি নর গেটে দিই তাহলে আমরা পাবো এক্স
কয়েকটি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি আমি শুধু নর গেট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখানে পাঁচটি হোমওয়ার্ক রয়েছে এই পাঁচটি হোমওয়ার্ক আমরা অবশ্যই কমপ্লিট করব শুধু নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করব এবং নয় নম্বর ক্লাসের যে সমাধান ক্লাসের ভিডিওটি থাকবে সেখানে এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর এবং ব্যাখ্যা থাকবে অবশ্যই আমরা অ্যান্সারটি মিলিয়ে নিব এবং সেই পর্যন্ত ধন্যবাদ